পর্ব দুই বন্ধুরা এর আগের ভিডিওতে তোমরা জেনেছ যে উনিশশো সালের পলাশি যুদ্ধের মাধ্যমে কি করে বাংলার শাসন ব্যবস্থা ইংরেজদের কাছে চলে যায় অর্থাৎ বাংলায় ব্রিটিশ শাসন শুরু হয় এখন তোমাদেরকে বলবো ব্রিটিশ শাসনের সেই খারাপ দিকগুলো ভালো দিকগুলো এবং দুশো বছরের মধ্যে কিভাবে ব্রিটিশ শাসন অল্প অল্প করে পরিবর্তিত হয়েছে সতেরোশো সাতান্ন সাল থেকে আঠারোশো সাতান্ন সাল পর্যন্ত এই একশো বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশ বাংলাকে শাসন করে তখন এই শাসনকে কোম্পানির শাসন নামে পরিচিত দেওয়া হয় এই কোম্পানির প্রথম শাসনকর্তা ছিলেন লর্ড ক্লাইভ প্রায় একশো বছর প্রায় পর আঠারোশো সাতান্ন সালে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয় যখন কোম্পানির নীতি এবং শোষণের বিরুদ্ধে সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ শুরু হয় তখন সিপাহী বিদ্রোহকে ইংরেজরা ভালোভাবে দমন করতে পারলেও শাসন ব্যবস্থার আগের মতো চালাতে পারেনি তাই আঠারোশো আটান্ন সালে রানী শাসনভার নিজ হাতে তুলে নেন এবং এই শাসনভার উনিশশো সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত চলে চলো এখন তাহলে দেখে আসি ব্রিটিশ শাসনের খারাপ দিকগুলো ব্রিটিশ শাসনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খারাপ দিক হচ্ছে তারা ভাগ কর শাসন কর এই নীতির ফলে এদেশের মানুষের মধ্যে যে ধর্ম বর্ণ জাতি এবং অঞ্চলভেদে যে সাম্য রয়েছিল তা ব্যাহত হয় নিজেদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয় এমনকি কারিগরদের বেকারত্ব ও কৃষকদের গরিব হয়ে যাওয়ার ফলে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এগারোশো ছিয়াত্তর সালে বা ইংরেজি সতেরোশো সত্তর সালে সেই দুর্ভিক্ষকে পুরো ইতিহাস ছিয়াত্তরের মনন্তর বলে সম্বোধন করে এই ছিয়াত্তরের মনন্তরের কারণে অনেক মানুষের মৃত্যু হয় অনেক গরিব মানুষকে না খেতে পেরে মরতে হয় ব্রিটিশ শাসনের আরেকটি খারাপ দিক হচ্ছে অল্প সংখ্যক জমিদার অনেক জমির মালিক হয়ে যান এবং যারা গরিব ছিল তারা আরও গরিব হয়ে যায় অর্থাৎ ধনীরা আরও ধনী হয়ে যায় গরিবরা আরও গরিব হয়ে যায় অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থায় যে সমতাটি রয়েছিল সেই সমতাটি তখন আর বজায় থাকে না ব্রিটিশ ব্যবস্থায় যে শুধুমাত্র খারাপ দিক ছিল তাও নয় অনেকগুলো ভালো দিক ছিল যেমন ব্রিটিশরা এদেশে আসার পর নতুন নতুন স্কুল কলেজ এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি অনেক ছাপা কাখানা প্রতিষ্ঠা করে যার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক উন্নতি হয় তাছাড়াও সড়ক পথ ও রেলপথের অনেক উন্নয়ন করেন এবং টেলিগ্রাফের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের প্রচলন কিন্তু তারাই করে যান শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের সৃষ্টি হয় শিক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগান্তকারী পরিবর্তন কিন্তু ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার সময় এসেছে যেমন অতি পরিচিত হিন্দু কলেজ কিন্তু আঠারোশো ষোলো সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ শাসনের আমলে আজকের জন্য এতটুকুই ছিয়াত্তরের মনন্তর বাংলা কত সালে হয় এই কুইস্টির উত্তর তাড়াতাড়ি দিয়ে তোমরা সবাই আমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারো যে এই ভিডিওটি কতক্ষণ তোমরা আমাদের সাথে ছিলে কুইস্টির উত্তর তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও ভিডিওটি পজ করে কমেন্ট সেকশনে উত্তরটি দিয়ে দাও অপশনসগুলোর দিকে চলে যায় অনেকগুলো বছর এখানে আমি লিখেছি কোন সালে বাংলা সালে কিন্তু ছিয়াত্তরের মনন্তর হয় এগারোশো ছিয়াত্তর এক হাজার ছিয়াত্তর বারোশো ছিয়াত্তর নাকি চোদ্দোশো ছিয়াত্তর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে এগারোশো ছিয়াত্তর বাংলা এগারোশো ছিয়াত্তর সালে ছিয়াত্তরের মনন্তর বা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় আজকের জন্য এতটুকুই টেন মিনিটসগুলোর সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ